Assalamualaikum Pio Shikharti Tumra Nitsho Yoh Bhalo Aacho Tumra Dher Khe Ogron School and College Dher YouTube Channel Dher Khe Shabai Khe Shagotum Dhar Aachchi To Ask Khe Dado Shreni Shikharti Dher Khe Roshanir Jagot Dher Shagotum Dhar Aachchi Aaj Tumra Dher Dityo Potre Dityo Adhaya Niya Pata Habe Aathat Joibo Jogo Aathat Joibo Jogo Niya Aamra Kotha Bolbo Chapoz Mane Koro Dher Joibo Jogo Tha Ule Aakta Bongsho ताहले आम्रा ये बॉम्बशो संपर्क के आम्रा विस्तारी तो जान बो देखा ने विभिन्न धापे धापे दादा बाबा नाती उतनी और तक सब किसी की बाबे आश्लो एवं एक दोने शत एक दोने संपर्क को टाकी रिलेशन टाकी शेटा ने ये विस्तारी तो कोता हो बे धापे धापे तो आज के जेतो आमदेर चैप्टर इस शुरू जोई वो जोगे रॉपर नाम होलो कि हाइड्रोकार्बन जोई वो जोगे रॉपर नाम कि हाइड्रोकार्बन तो ले हाइड्रोकार्बन तुम लोग एक तरह से देखो नाम देखे किंतु बुद्धा जाते हैं जब ऐप पट्टा कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रो थे क्या आशे हाइड्रोजन आर कार्बन थे क्या आशे कार्बन तार माने कि कार्बन एवं हाइड्रोजन � ताकि जो ही वो जोगो बोले बेपट्टा शॉल जोए करो और तो नाम थे क्या किंतु हमने शंकर ने शिक्षा बेला जो ही वो जोगो की कार्बन एवं हाइड्रोजन के समान नए गोटी तो दे जोगो ताकि जो ही वो जोगो बोले राइट ताले तुमरा निचे लिखते पर बे जो ही वो जोगो काके बोले हमें एक आस्तस्ते बोलती कार्बन ओ हाइड्रोजन � एक कार्बनेशन तेजी शुद्ध हाइड्रोजन थक बे अमुन नॉइ। एक कार्बनेशन ते अन्नन नो मोल, जैमोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीनो थकते पारे। पता टा बुझा के लो। तावले जोई बोझो को संपर्क के आम्रा बुझला। जोई बोझो को की कार्बन एवं हाइड्रोजन एवं एयर शते तार विभिन्न जात ये जोई बो जोगो रोशनेर कौन सा का आलोचना करा हुआ है? शेटा के की बोले? तालेबान हमने देखे नहीं बो जे रोशने जे शाखा है जोई बो जोगो नहीं है पता हुआ है तार नाम टा तार नाम टा होलो जोई बो और रोशायन वक्त जोई बो रोशन टा की जोई बो रोशन होलो जेखाने रोशायने जे शाखा है हाइड्रोकार्बन ओ एर जातक निये आलोचना करा है ताके जोईब रोशायन बा ऑर्गानिक केमिस्ट्री बोले रोशनेर जे शाखा है, हाइड्रोकार्बन ओ एर जातक, एर जातक मानी कि हाइड्रोकार्बन थे के जा उत्पन्न होए, हाइड्रोकार्बन एर जात, एर जातक में आलोचना कर होए ताके जोई बरोशन बोले, आशा करी बुझते पड़ते हो, जोई बो जोगो काके बोले अवं, जोई बरोशन काके बोले हमने दूसरी शंकराशी के निलम, ताले बच ताहले जोई बोझों के रीतियाँ शंपर के जानते ले आमादेर पहले में प्राण शक्तिर मोतवाद नहीं है कथा बोलते होंगे ताहले बच्चों लो प्राण शक्तिर मोतवाद टकी जेने नहीं ओके प्राण शक्तिर मोतवाद खाता लिखे पलो प्राण शक्तिर मोतवाद प्राण शक्तिर मोतवाद प्राण शक्तिर मोतवाद टकी विज्ञानी बार्जेलियालिया मतामत उपस्थापन करें 
जैव जग केवल मात्र प्राण प्राण शक्ति उत्पन्न है अर्थात सजीव जर जीवन आईव जगटा तैरी तर नामकरण करें जैव जग और जेगुल प्राण विहीन अर्थात जर प्राण नाई तरह के जग है तक के अजैव हिसाब से नामकरण करें कत साले अठारश आठ साल परवर्ती जैव जग हम सजीव प्राणी थे उत्पन्न अर्थात जर प्राण आरोप केवल जैव जग उत्पन्न प्राण शक्ति प्राणी प्राणी थे जैव जगह जीव थे जर जीवन आचेतन वस्तु थे जैव जग पावा एक कथा टी क्या विज्ञानी बार्जेलिया कत साले फेड्रिक उहलार विज्ञानी फेडरिक ओहलार विज्ञानी की फेडरिक ओहलार परीक्षार माध्यम प्रमाण करें ना जैव जग शुद्ध प्राणी व जीव थे उत्पन्न हो एम कोथा नहीं प्राण विहीन को पदार्थ थे उत्पन्न करा जा प्राण शक्तर मतबाद के से भूल प्रमाणित कर ले चलो देखे नहीं विज्ञानी फेड्रिक ओहलार अठारोश आठाश साले कत साले अठारोश आठाश साले तुम्हारे एक कथा रखी जरा एन कलेजे पढ़े तो मन रखबे जीवन सब किस जीवन एक ट्रांग पॉइंट थे तद्रुप स्टूडेंट लाइफ ट्रेनिंग पॉइंट हलो कलेज जीवन अर्थात कलेज जीवन आपने जे भाव समय काटाब से भावे अपनी क्योंकि परवर्ती भलो जगह चान्स पा अर्थात कलेजा जो दुईटा बस अपने भलो भाव पढ़े भलो जगह चान्स पानी और आपने को टेंशन कर मानी ये समय भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक मानुषर जीवने तई कल तुम्हें परवर्ती भर्ती परीक्षा सब क्योंकि कलेजर बी थे आस कलेज बर प्रत्येक लाइन क्योंकि इम्पोर्टेंट विभिन्न भर्ती परीक्षा कौन कौन इम्पोर्टेंट तथ्य तो तो दिए देज खूब सतर्क भाव पढ़ते हैं तो आशा करी तुम्हारा कथा बुझते कि फेड्रिक उहलारमाण करें प्रथम एमोनियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड और लेट सायनेट लेट सायनेट सी एनओ प्रथम अंश प्लस पर अंश माइनस प्रथम अंश प्लस पर रंग माइनस लेड क्लोराइड तो लेडर जो दुई दू बस लो तुम्हारा निश्चय एमोनियम एमोनियम एक जौगमूलक एमोनियम जो एक सायनेटर जो एक बसे नहीं 
আর লেড এর যোজনী দুই প্রোটন এর যোজনী এক সহজে বিক্রিয়াটা বোঝা যাবে পরবর্তীতে এই যে অ্যামোনিয়াম সায়ানেটটা তৈরি হলো এই অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে সে তাপ দিয়ে দেখলো যে ইউরিয়া তৈরি করা হলো কি তৈরি করা হলো ইউরিয়া এটার নাম কি ইউরিয়া অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে যখন তাপ দিল দেখলো ইউরিয়া তৈরি হলো এই ইউরিয়াটা হলো একটা কি জৈব যৌগ যেহেতু এখানে কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে জৈব যৌগ তাহলে এই বিক্রিয়া থেকে সে প্রমাণ হলো না পরীক্ষা গাড়েও জৈব যৌগকে উৎপন্ন করা যাবে এবং এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে সে প্রমাণ করলেন যে প্রাণ শক্তির মতবাদটি ধারণাটি সঠিক নয় তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো ব্যাপারটি কি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে লেড সায়ানেট বিক্রিয়া করলে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট এবং লেড ক্লোরাইড এই অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে যখন তাপ দিল সেটা ইউরিয়া তৈরি হলো পূর্ণ বিন্যস্ত হয়ে এই বিক্রিয়াটা নিশ্চয়ই তোমরা নাইনটিনে শিখেছো অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটা আমি একটু ব্যাখ্যা করব ক্লিয়ার করে দিব বিক্রিয়াটা দেখো কিভাবে ইউরিয়া হয় খুবই সহজ বিক্রিয়াটা আমি একটু ক্লিয়ার করছি মনে রাখার জন্য অ্যামোনিয়াম সায়ানেট কিভাবে ইউরিয়া হয় খুবই সহজ অ্যামোনিয়াম সায়ানেট তাপ দিলে হবে কি তোমরা জানো নাইট্রোজেনের যোজনী তিন নাইট্রোজেনের যোজনী তিন আর কার্বনের যোজনী চার তাহলে এক দুই তিন চার এইটার এটা একই কথা ইউরিয়া ঠিক আছে তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে কারণ নাইট্রোজেন দুইটা দুইটা হাইড্রোজেন চারটা এক দুই তিন চারটা কার্বন একটা একটা অক্সিজেন একটা অর্থাৎ পূর্ণ বিন্যস্ত হয়ে ইউরিয়া তৈরি হলো তাহলে এখান থেকে প্রমাণ হলো যে প্রাণ শক্তির মতবাদটি কি ভুল ওকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে এবার আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এই যে হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগ তাহলে জৈব যৌগ সম্পর্কে যেহেতু আমরা শিখব তাহলে এদের যোগ্যতা এদের আচরণ এদের চরিত্র নিয়ে কথা বলতে হবে যেটা কি পারে কি পারে না দ্যাট মিন্স কার্বন এবং হাইড্রোজেনের যোজনী নিয়ে আমরা কথা বলি দেখ এটা বেসিকটা আমাদের খুব দরকার তাহলে যেহেতু হাইড্রোকার্বন নিয়ে কথা বলবেন কার্বনের পারমানের সংখ্যা সিক্স ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু রাইট তাহলে কার্বনের যোজনী কত হবে কার্বনের যোজনী যদি আমরা গুন্ডের নীতি অনুসারে ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে কি হবে টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড এক দুই এখানে কয়টি আছে চারটি তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে যোজনী কত আম্পেয়ারটাই তো যোজনী চার তাহলে একটা কথা সব সময় মনে রাখবা আমরা জৈব যৌগ যতক্ষণ করব আমার মাথায় থাকতে হবে কার্বনের যোজনী চার অর্থাৎ তার হাত চারটি তার মানে সে চারটা কার হাইড্রোজেনকে ধরতে পারবে রাইট সে কয়টা হাইড্রোজেনকে ধরতে পারবে চারটা হাইড্রোজেনকে দেখো হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান হাইড্রোজেন ওয়ান এস ওয়ান তাহলে এই যে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে একটা কার্বন কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে চারটা তার মানে আমরা সাধারণত মিথেনকে কিভাবে লিখি মিথেনকে লিখি কিভাবে সি এইচ ফোর মিথেন একটা কার্বন চারটা হাইড্রোজেন কেন হলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে কার্বনের যোজনী কিন্তু কত চার ওকে আর হাইড্রোজেন যোজনী এক এটা আপনারা জানেন তাহলে আমরা এখন যে কথাটা নিয়ে কথা বলবো যে জৈব যৌগ এত বেশি কেন অর্থাৎ প্রাকৃতিতে অর্থাৎ ন্যাচারালের জৈব যৌগটা এত বেশি পাওয়া যায় কেন গোপন রহস্যটা কোথায় আসল মূল কথা কোথায় সেটা আমরা চলো সেটা নিয়ে কথা বলবো যে জৈব যৌগের প্রাচুর্য অর্থাৎ জৈব যৌগটা কেন এত বেশি কি কারণে কার্বনের যৌগুলো এত বেশি পাওয়া যায় তাহলে কার্বন সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম তো প্রথম হলো ক্যাটেনেশন ধর্ম হেডলাইনটা কি জৈব যৌগের প্রাচুর্য অর্থাৎ জৈব যৌগ এত বেশি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাওয়ার গোপন রহস্য নিয়ে আমরা কথা করব তাহলে প্রথমে যেটা হলো ক্যাটেনেশন ধর্ম ক্যাটেনেশন ধর্ম তো স্যার ক্যাটেনেশন ধর্মটা কি ক্যাটেনেশন ধর্ম কি ক্যাটেনেশন ধর্ম হলো কার্বন কার্বন কার্বনের সাথে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে 
বিভিন্ন ধরনের শিকলের যৌগ তৈরি করতে পারে আবার বলছি ক্যাটেনেশন ধর্মটা হলো কার্বন কার্বনের সাথে পরস্পরের সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যৌগ তৈরি করতে পারে অর্থাৎ শিকল তৈরি করতে পারে তাই এটাও একটা কারণ জৈব যৌগের প্রাচুর্যের যেমন দেখো এই যে কার্বনের যোজনী আমরা কত জানি চার তাহলে এই একটা কার্বন এই একটা কার্বন এই একটা কার্বন এই একটা কার্বন মানে কার্বন অনেক হতে পারবে আর বাকি হাতগুলো কিসে থাকবে বাকি হাতগুলো থাকবে হাইড্রোজেন তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো কার্বনের যোজনী চার মিলাবা দেখো এই কার্বনের যোজনী কত এক দুই তিন চার এগুলো হাইড্রোজেন তাহলে এই কার্বনের ক্ষেত্রে এক দুই তাহলে তিন চার হাইড্রোজেন এই কার্বনের ক্ষেত্রে এক দুই তিন চার চারটা যোজনী মিলাইতে হবে আর এই কার্বনের এক দুই তিন চার তাহলে এটা একটা জৈব যৌগ এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের শিকল তৈরি করতে পারে এটার নাম কি হবে এটা এখানে আছে চারটি কার্বন তাহলে এটার নাম বিউটেন এটার নাম কি বিউটেন তাহলে ক্যাটেনেশন ধর্মটা কি ক্যাটেনেশন ধর্ম হলো কার্বন কার্বনের সাথে পরস্পরের সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যৌগ তৈরি করতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন শিকলের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তারা কি করতে পারে যৌগ তৈরি করতে পারে তাই এটাকে বলে ক্যাটেনেশন ধর্ম রাইট আরেকটা ঘটনা আছে যে সমানতা সমানতা অর্থাৎ জৈব যৌগ সমানতা তৈরি করতে পারে সমানু সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের ধারণা আছে আমরা নাইন টেনে শিখে আসছি রাইট এই জন্যই বলি প্রত্যেক স্টেপ কিন্তু জীবনের ইম্পর্টেন্ট নাইন টেনে ভালো মতো বললে কলেজের কিছু না কিছু উপকার হয় তাহলে দুই নম্বর কথাটা বলবো সমানতা সমানতা এটা নিয়ে আসলে ব্যাপক কথা বললে অনেক সময় লাগবে আমি সংক্ষেপে বলছি সমানু মানে একই অনু থাকবে কিন্তু ধর্ম আলাদা থাকবে যেমন দেখো যেমন ইথানল সি এস থ্রি সি এস টু ও এস আর আরেকটা যোগ হলে কি সি এস থ্রি ও সি এস থ্রি এটা এই দুইটা যোগের মধ্যে যদি লক্ষ্য করো দেখবা এখানে কার্বন আছে কয়টা দুইটা হাইড্রোজেন আছে ছয়টা অক্সিজেন একটা এটার মধ্যে লক্ষ্য করো কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন ছয়টা ওটা তার মানে কি একই পদার্থ একই পরমাণু কিন্তু তারা পূর্ণ বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ধর্মী একটা যৌগ তৈরি করে গাঠনিক সংকেত আলাদা তা এদেরকে বলে পরস্পর সমানু আর এই জন্যই সমানতার কারণেও জৈব যৌগ প্রচুর পাওয়া যায় সমানতা সম্পর্কে আরেকটু বলি সাপোজ মনে করো আমি তোমাকে পাঁচ কেজি কাঠ দিলাম কাঠ দিয়ে তোমাকে বললাম একটা চেয়ার তৈরি করো আরেকজনকে বললাম ওকেও পাঁচ কেজি কাঠ দিলাম কাঠ দিয়ে বললাম তুমি একটা টুল তৈরি করো তাইলে চেয়ার এবং টুলে দুই জায়গায় কিন্তু পাঁচ কেজি করে কাঠ আছে কিন্তু চেয়ার আর টুলের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আলাদা এটা গাঠনিক সংকেত আলাদা হওয়ার কারণে এক একটা চরিত্র কি এক এক রকম রাইট চেয়ারে ঢেলান দেয়া যায় টুলে দেয়া যায় না তার মানে কি আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি তো সমান নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আরো অনেক কথা হবে সামনে ইনশাল্লাহ তাহলে সমানতার কারণে কিন্তু জৈব যৌগের প্রাচুর্যতার একটা কারণ দুইটা শিখলাম ক্যাটেনেশন সমানতা থার্ড নাম্বার যেটা শিখব পলিমারকরণ অর্থাৎ জৈব যৌগ পলিমার তৈরি করে পলিমার আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক পলিমার ইউজ করি পলিমার পলিমার নিয়ে কথা বললে তাও অনেক বলা লাগবে এটা নিয়ে আলাদাভাবে একটা ক্লাস লাগবে পলিমার অনেক মনোমার থাকবে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনু বৃহৎ আকার তৈরি করবে পলিমার তো আমি সংক্ষেপে এখানে বলি যেমন ইথিন ইথিন ইথিনকে যদি আমরা অনেকগুলো ইথিন নিব তখন এটাকে যখন আমরা উচ্চ চাপ এবং তাপ দিব তখন এটা হয়ে যাবে কি এটা হয়ে যাবে পলিথিন এটা কি হয়ে যাবে পলিথিন তাহলে পলিথিনটা কিভাবে হবে সি এস টু সি এস টু এখানে একটা হাত এখানে একটা হাত এখানে কি হবে এখানে এন হবে অর্থাৎ এটা হলো কি পলিথিন ইথিন থেকে পলিথিন এই ধরনের আরো অনেক আছে পিবিসি নাইডন সিক্স সিক্স রাইট তাহলে জৈব যৌগ পলিমারও তৈরি করতে পারে এই জন্য তাদের প্রাচুর্য বেশি তারা অনেক পরিমাণে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য রূপ এক রূপ থেকে অন্য রূপ হয় অর্থাৎ তাদের বংশটা খুব ছড়িয়ে পড়ছে তাদের বিভিন্ন ধর্ম আছে তাহলে ফাইনালি বলেন তো জৈব যৌগ এত বেশি পাওয়া যায় কেন এক ক্যাটেনেশন ধর্ম দুই সমানতা তিন পলিমার করণ রাইট তো এই বিক্রিয়াটা নিচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো না নাকি একটু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি পলিমার কিভাবে হলো এই পলিমার নিয়ে আমি কিন্তু ভিন্ন ক্লাস অবশ্যই করব যদি আমাদের সামনে থাকে বিশেষ করে নাইন টেন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে 
আপনারা জানেন কার্বনের যোজনী 4 কার্বনের যোজনী 4 এখানে একটা হলো সিগমা বন্ড আর আরেকটা হলো কি পাই বন্ড তো আপনারা জানেন এই পাই বন্ডের সে পাই বন্ডের সে সিগমা বন্ড অধিক শক্তিশালী অধিক শক্তি শালি অর্থাৎ পাই বন্ডের সে সিগমা বন্ডটা কি বেশি এনার্জি তাই পাই বন্ডটা উইক পাই বন্ডটা ভেঙে যাবে তাহলে এটাকে যখন আমরা তাপ দিব এই ইথিনকে যখন তাপ দিব এই পাই বন্ডটা ভেঙে যাবে পাই বন্ডটা ভেঙে যাবে পাই বন্ডন ভেঙে গেলে দেখো এই যে এখানে পাই বন্ডটা ভেঙে গেছে তাহলে কার্বনের যোজনী তো চার হলো না কার্বনের যোজনী হলো 1 2 এখানে দেখো 1 2 3 তাহলে আরেকটা হাত হবে তাহলে এই যে হাত হওয়ার কারণে এখানে যদি আমি অসংখ্য ইথেন পরমাণু নেই তখন সেটা দেখা গেছে অসংখ্য ইথেন অণু যখন নিব তখন দেখা গেছে ইথেন অণুগুলো পরস্পরের সাথে একটা বিশাল শিকল তৈরি করবে যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে কি পলিথিনের মনোমারের সংকেত দিয়ে আমরা পলিথিন তৈরি করলাম तो आशा करी बुझते पड़ते हैं तो पॉलीमर नहीं आरोपी इस तरीके उन्हें कथा हमें शौंक के भी बोलती तो आज के हमने जेजे विषय नहीं कथा बोलती निचे तो हमारा इंजॉय कर सो आर पौरा लेखा विषय नहीं एवं विभिन्न चैप्टर मोटिवेशनल नहीं है जो दी आरोपी सी जानते होए तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इस জৈব রসায়ন এবং জৈব যৌগ কি এবং জৈব যৌগ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত কথাবার্তা এবং সেটার ইতিহাসটা তুলে ধরলাম সেখান থেকে প্রাণ শক্তির মতবাদ এবং জৈব যৌগটা কেন বেশি পাওয়া যায় তাহলে তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই নতুন কোন ক্লাসে নতুন কোন মজার থিওরি নিয়ে আমি হাজির হব সেই অপেক্ষা থাকলাম সবাই ভালো থাকেন এবং রসায়নের সাথে অবশ্যই আপনি এনজয় করেন তবে একটা কথা বলে রাখি তোমরা টাইমটা খুব প্রপারলি ইউজ করবা ইন্টারমিডিয়েট লাইফটা খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে আমি পয়জন আরো বিস্তারিত একসময় কথা বলবো কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা তো বুঝি না যে ইম্পর্টেন্ট কি হ্যাঁ আমাদের মোটিভেশনের কথা বলা উচিত আমরা খালি পর 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 কেন করব কি করতে হবে এই সম্পর্কে নিশ্চয় আমি ধাপে ধাপে কথা বলবো আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং ভালো থাকবে সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ